ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലിജീസ് വ്ളോഗ്സിന്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ട്രെയിൻ ജേണിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം ആയിട്ടൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഏതാ രാത്രിയിലൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കാണ് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ല കാരണം ഈ സീറ്റിന് ഇത് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് കിടന്ന് എണീക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്നലെ കിടന്ന് എണീറ്റപ്പിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവൊക്കെ വേദന എടുക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്കിലും ഒരു വിധം നന്നായിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കാലത്ത് തന്നെ ഫ്രഷായി പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അപ്പടി ആകെ ചുളിഞ്ഞ് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കിടക്കി ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നൊക്കെ ഫുൾ ചുളിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ന് കുളിക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടേ കുളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊക്കെ കുളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ ഫ്രഷായി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ രാവിലെ കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു വളയാർ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു ത്രില്ലിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒത്തിരി പേര് അവരും പറയുന്നുണ്ട് ചേച്ചി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ശരിയാണ് ഞങ്ങളും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അവരെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുമായിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും യാത്രയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സുഖമായിരുന്നു ട്രെയിനിൽ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കിട്ടി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വഴിയിലൊക്കെ റേഞ്ചൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല വീഡിയോ അതിനൊക്കെ നല്ല നെറ്റ് വേണം ഇനി ഞങ്ങളിങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ എണ്ണി എണ്ണി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട് എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളും യാത്ര കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ദൈവം നടത്തി തന്നു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇനിയുള്ള ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം രാവിലെ തന്നെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോകാം ഫുൾ പച്ചപ്പാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ സൗത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല പച്ചപ്പ് നമുക്ക് കാണാം തെങ്ങും മരങ്ങളും പനയും എല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ യു പി സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തെങ്ങ് പോലും ഇല്ല കാണാൻ ഇവിടെ ആ നല്ല നെൽപ്പാടങ്ങളും കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം വാഴ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കേട്ടോ ലേറ്റ് ഇന്നലെ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതെന്തായാലും രാത്രിയിൽ ഓടിച്ച് കവർ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതാ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാ പാലക്കാട് ജംഗ്ഷൻ കഞ്ചിക്കോട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാട് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിനൊക്കെ സ്ലോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം സ്റ്റോപ്പുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് വേണമായിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അധികം ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നില്ല അറിയില്ല നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുറകിലാണ് നമ്മൾ ആ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ഏറ്റവും പുറകിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉഴുന്നുവട വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ഇറങ്ങി ഇതേ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറം ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പോയി ഇതാ അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉഴുന്നുവട വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ
വേറെയും പാഴ്സലായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കണുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും വലിയ റഷൊന്നുമില്ല അവിടെ കുറച്ച് മറ്റുള്ള സ്റ്റേഷനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചും ചേട്ടനൊക്കെ എത്തി എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് വട വട വടയും പഴംപൊരി രണ്ടുപേരും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഇത്രേ ഉണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിപൊളി പാലക്കാട് സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു ഇനിയും ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഞങ്ങളിതാ പഴംപൊരിയൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉഴുന്നോട മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉഴുന്നോടയും ചട്നി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പാലം ഇവിടെ പക്ഷെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും എന്തായാലും ഇവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതാ ഒറ്റപ്പാലത്തൊന്നും ട്രെയിൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ചേർന്ന് ചേർന്ന് വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല വലിയ ബോർഡ് വീട് കണ്ട തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇതാ വടക്കാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലെത്തി ആ ട്രെയിൻ പയ്യെ പയ്യെ സ്ലോ ആക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പച്ചപ്പ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും അധികം ദൂരം ഇല്ല നമ്മുടെ ചാലക്കുടിക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മിനിറ്റുകൾ തള്ളി നീക്കാണ് അവിടെ അവരും ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു കം ടു സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അവരെ കാണാൻ അവര് ഞങ്ങളെ കാണാൻ അവർക്കിപ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ലേറ്റ് ആവോ അവരെത്താൻ ലേറ്റ് ആവോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതാ വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എന്താ ട്രെയിൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് സീനറി ഒക്കെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഇത് ഇതാ അഞ്ചുന്റെ കൈമ മൈലാഞ്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഇതാ കൈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല പോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് കാണുന്ന അറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലൈറ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങള് ട്രെയിനില് ഇത് ഞങ്ങള് ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ പോയി ഇതാ തുമ്പത്തൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ കൈയുടെ ഫ്രണ്ടിലും നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ തട്ടി പോയായിരുന്നു കുറച്ച് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് സിജി മേമേന സിജി മേമ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അനീതി പിന്നെ വിടു ആൻറ്റി സണ്ണി അച്ചാച്ചൻ പിന്നെ തക്കു ചേച്ചി പിന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഗ്രേസിനെയും സ്റ്റീവ് ബേബിനെയും റോണിനെയും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക സമയം നീങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ പൂങ്കുന്നം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ പോവാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പൂങ്കുന്നം തൃശൂർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പറേ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ എത്തുന്നതായിരിക്കും ശകലം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇനി തൃശ്ശൂർക്ക് ഞങ്ങളിതാ തൃശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് തൃശ്ശൂരാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചാലക്കുടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്ക് കണ്ട് പുതുക്കാടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടിയാ അപ്പൊ നമ്മളിതപ്പോ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ നമ്മള് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ദാ തൃശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ വിട്ടു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഞങ്ങളെ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണം സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പൊ ആ ലഗേജ് എല്ലാം അവിടെ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് കൂടുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാലക്കുടി സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ വിട്ടു കേട്ടോ ഞ
വിഷ്ണു സാറിന് ട്രെയിനിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകണം വേറെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ ബൈ പറയാനായിട്ട് ഇതാ വിഷ്ണു സാറ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് സാറിന് സാറിന് കൊച്ചുവേളിയിലാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് കൊച്ചുവേളി ഇതാ സാറിന് ബൈ ബൈ പറയാൻ അവർ കൈ എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ വിഷ്ണു സാർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൽവിനും ചേട്ടനും കൂടെ ലഗേജൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് സണ്ണി ഇതാ ഓടി വരുന്നുണ്ട് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആങ്ങളയാട്ടോ ആങ്ങള ഇതാ ഓടി വരുന്നു ആങ്ങളയുടെ പുറകിൽ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പരിവാരങ്ങളെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഹായ് ഹായ് സണ്ണി ഹായ് ഇതാ എന്റെ നാത്തു വിടു പിന്നെ തൊട്ട് പുറകെ എന്റെ അനീത്തിയും അനീത്തിയുടെ മോളും കുഞ്ഞു ആവിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങള് നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് നിക്കാറ് വെൽക്കം വെൽക്കം മലയാളം പഠിച്ചില്ല എല്ലാരും കണ്ട സന്തോഷം കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ബാത്റൂമില് വീണോ ദൈവമേ എങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെണ്ടോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുണ്ട് ആണോ ഡി സിജി കാര്യമായിട്ടാ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ കാറിൽ സ്ഥലം വേണം ഇക്കിയിലൊക്കെ സ്ഥലം വേണം ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലം വേണം ഒന്നും എടുത്തില്ല മിഠായി എല്ലാവരും തിന്നു കൊച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കുള്ള മിഠായി ഇല്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ല ഇവിടെ ശരിക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് എവിടുത്തെ സമയം രണ്ട് മിനിറ്റ് എവിടുത്തെ സമയം അപ്പൊ അതാ മിടു എന്റെ നാത്തും കുട്ടി ഇവിടെ ഇതാ എന്റെ അനിതി കുട്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകണ അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മടക്കം ഇനി പത്തിരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും തിരിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിലൊരു സൈഡിൽ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വേണം വണ്ടിയിലേക്കൊക്കെ എല്ലാം പറക്കി വയ്ക്കാൻ അപ്പൊ ആങ്ങളെ സണ്ണി വണ്ടിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ പോണ് ചേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ നാനോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിക്കുന്നു ആണോ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണോ ഞാനും വരാം ഇവിടെ ഇവരിതാ ലഗേജ് ഇങ്ങനെ നാനോയിലേക്ക് കയറി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ലഗേജ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കൊള്ളുവോ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വലുത് മാത്രമല്ല അത് മറ്റേ കാറിൽ കയറ്റായിരിക്കും
ഓക്കെ എന്നാ ബൈ ബൈ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വണ്ടിയിലാണ് കയറുന്നത് ചേട്ടനും ആൽവിനും ആ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് വണ്ടിയില് എല്ലാവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ദാഷ്ടമിച്ചിറ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത്തിരി ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ചേട്ടനൊക്കെ ആ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സണ്ണി ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കട ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി സെയിം സാധനങ്ങൾ പോയി വാങ്ങിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും കടയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ സണ്ണി അവിടെ കടയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കട്ടെ അപ്പം ഞങ്ങളിതാ വീടിന്റെ പടിക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും വണ്ടി നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തക്കുതാ മുമ്പിലേക്ക് നടക്കുന്നു തക്കും അഞ്ജലിയും ഗ്രേസും അവരൊക്കെ ഇതാ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് അമ്മയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അമ്മ അവിടെ കാണാൻ കാത്ത് കൊതിച്ച് ദിവസവും മണിക്കൂറും നിമിഷങ്ങളും എണ്ണി എണ്ണി ഇരിക്കണ പാവം പല പ്രാവശ്യമായി കോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിതാ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇനി ചെല്ലാൻ പോവാം കേട്ടോ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്മ അപ്പതാ എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായോ ദിവസവും മണിക്കൂറൊക്കെ എണ്ണി കാത്ത് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു മിനിറ്റുകൾ എണ്ണി നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചേച്ചിയാണ് അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പിന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞോ എന്നെ എത്തും തീർച്ചയായിട്ടും ണ്ണി ആങ്ങളെയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് ആങ്ങള ആങ്ങളയുടെ പേര് സണ്ണി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ എന്റെ അനീതി ഇരിക്കുന്നു എന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അനീതി അനീത്ര പേര് സിജി പിന്നെ ഇത് എന്റെ അമ്മ പിന്നെ ഇവിടെ ദാ എന്റെ നാട്ടൂരിരിക്കുന്നു മിടു ഏ നാട്ടിന്റെ കുഞ്ഞു ഗ്രേസ് ഗ്രേസ് പണങ്ങിയിരിക്കട്ടോ ഗ്രേസിന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ വന്ന് പണങ്ങിയിരിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ എന്താ യാത്രയ്ക്ക് സുഖമായി എത്തി അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ എത്തി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പണി ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണം അപ്പൊ കുളിക്കാൻ പോണം ഫ്രഷ് ആവണം ഫ്രഷ് ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം പോകണ്ട അറിയില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ ചേട്ടനും ചേട്ടനും ആദ്യമൊക്കെ വരുന്നുള്ളു അവര് വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവര് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കരുന്നേപ്പിക്കുന്ന തന്നെ ചേട്ടനും ആലുവിനും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ അതാ ഇപ്പൊ അവരിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അനിത്തിയും അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പിക്കും ചേച്ചി അനീത്തിയും കൂടെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കളിയാണ് 
അപ്പൊ എന്റെ അനീതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചേച്ചി അനീതിനെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒത്തിരി പേര് കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ദാ എന്റെ അനീതിനോട് കണ്ടോളൂ നിങ്ങള് കണ്ടു മതി കണ്ട് അല്ല നിനക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി പട്ടാളങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ആ ചേട്ടൻ ഫോണിലാണ് ആരൊക്കെയോ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ആവും കോഴിക്കോട്ടേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിളിച്ചതാ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള പച്ചപ്പ് കണ്ടോ ആങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ കുറേ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ മൊത്തം പച്ചപ്പ് കേട്ടോ വീടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിൽ കൂടെയും നിറയെ പച്ചപ്പ് ഉണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും കുറേ ചെടിച്ചട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രസമാണ് ശരിക്കും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പോലത്തെ ഏതുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് പോലത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര അവരുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾ മൊത്തം മച്ച വയ്ക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വോയിസ് എത്ര ക്ലിയർ ആവും എന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഗ്രേസിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് കയറണം സൈഡിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് ഇറങ്ങണമെന്ന് അപ്പൊ ഗ്രേസിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൂടുമുത്തി വീഴോന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും ചായ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആങ്ങളെയും അനിത്തിയും നാത്തൂനും മൂന്ന് പേരും കൂടെ തുല്യ പങ്കാളികളായി ചായ റെഡി ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചായ റെഡി ഇതെന്നാ ഇത് കിണ്ണത്തപ്പം അല്ലേ ഇത് വട്ടയപ്പം പഴംപൊരി ആ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാ അപ്പങ്ങളും ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയായി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഴംപൊരി മാത്രം ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എത്തിപ്പോൾ വാങ്ങി കഴിച്ചായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം ഇതാ അപ്പം കഴിക്കാൻ പോണുള്ളൂ വട്ടയപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന പോലത്തെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് കേരള വട്ടയപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ എന്താ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ചായ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഓക്കെ പഴംപൊരി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് പഴംപൊരിയാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞങ്ങൾ പഴംപൊരി ആയിരിക്കും കഴിക്കുക അല്ല അഞ്ചു ആൽവിനോ ആൽവിനോ ആദ്യം ചായയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പഴംപൊരി കേട്ടോ ചായ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സോറി ഞാനല്ല മിഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല സിജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മിഡു വെച്ച ചായ സിജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സണ്ണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു 
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇനി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പാളയം പറമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അവിടെ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി പിന്നെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അഞ്ചു ആൽവിനും കൂടെ സണ്ണിയുടെ കൂടെ പോകണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പാളയം പറമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ ഇവരെല്ലാവരും ഇതാ കയറുന്നു ഞാനും ചേട്ടനും കൂടെ സ്കൂട്ടിയുമ പാളയം പറമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവിടെ പോയി കുളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാളയം പറമ്പ് വീട്ടിലെത്തി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പാളയം പറമ്പ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നവർക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിതും പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തി ലഗേജൊക്കെ ഇതാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാങ്ങയുണ്ടോ മാവുമ ആ ഓക്കെ ഇതേ ഇവിടെ താഴേക്ക് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് മാങ്ങ പക്ഷെ എല്ലാം പുഴുവെന്ന് പറയുന്നു അത് പഴുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുവാവണം ഇതിനകത്ത് പച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളി മാങ്ങ കാണുമ്പോൾ നല്ല മാങ്ങയാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ പുഴുവാണോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ വീടിനകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് കയറിയതേ ഉള്ളൂ റൂമുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ആങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുവിധം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റി ഇപ്പം അതാ ജസ്റ്റ് പെട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ലഗേജൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇറയത്തൊക്കെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണം അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നാക്കി സണ്ണിയൊക്കെ തിരിച്ചു പോകണം സണ്ണി വണ്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ചേട്ടനും സ്കൂട്ടിയും അങ്ങോട്ട് പോന്നു അഞ്ചും ആൽവിനും സണ്ണിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വണ്ടിക്ക് വന്നത് അപ്പം ഇനി സണ്ണി സ്കൂട്ടി എടുത്ത് പോവാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ നാനോയിൽ പോകും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ കുളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കയറാൻ പോണ് എല്ലാവർക്കും കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡിജി സ്ലോഗ്സ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ബൈ